సెంటిమెంట్ పనిచేసిందంటే ఓవరాల్ సెంటిమెంట్ దాని మీద పనిచేసింది అయితే నేను నేను చెప్పేది ఏంటంటే సెంటిమెంట్ పనిచేస్తుంది తెలుసు ఓడిపో ఓడిపోతామని తెలుసు నేను అనేది అంటే నాయకులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉండి కష్టపడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చంద్రబాబు గారితో మీకు ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు రాలేదు చంద్రబాబు అయితే రాలేదు మరి అలాంటప్పుడు పార్టీ ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది పార్టీ అప్పుడు మారలేదు అది చోట ఏమంటూ పార్టీ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ జరిగిన తర్వాత నేను కొంచెం దూరంగానే ఉన్నాను సో వెన్ నామా నాగేశ్వర గారు నేను ఇద్దరం వెళ్ళి బాబు గారితో మాట్లాడి వచ్చాము సో ఇట్లాంటి జరిగింది నాకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి కొంచెం మనస్తాపంలో ఉన్నాను అని చెప్పి ప్రస్తుతానికి నేను దూరంగా ఉంటానండి అంటే కాదు కాదులే నువ్వు ఉండు నేను మాట్లాడతానని అన్నాడు తర్వాత మళ్ళీ మేము ఆయన మాట్లాడదు మేము మాట్లాడదు సో ఆ విధంగా ఉండదు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చేటప్పటికి నా ప్లేస్లో నేను టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో పార్లమెంటు పోటీ చేసిన ప్లేస్లు మా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆధార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చి టీడీపీలో చేరటం ఆయనకి సీట్ వస్తుందని తెలియటం అప్పుడు కూడా నేను కావాలో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వచ్చాను ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వచ్చి పోటీ చేస్తానంటే నేను ఓల్ హార్టెడ్గా పనిచేస్తానని చెప్పి స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చి వచ్చాను బట్ అక్కడ ఏమైందంటే ఆయన రావడం జరిగింది ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అక్కడ ఆ పరిస్థితుల్లో కావల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు కంటెస్ట్ చేసిన అభ్యర్థి కానీ తర్వాత ఇతర నాయకులు కానివ్వండి అదేవిధంగా ఉదయగిరి నాయకులు కానివ్వండి కంటెస్ట్ అభ్యర్థులు కానీ వాళ్ళు ఎవరు నాతో టచ్లోకి రాల సో నేను మా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి ఒకటే చెప్పాను సార్ మీరు టీడీపీలోకి వచ్చారు అదే మీరు ఇంక వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళి ఉంటే మాత్రం నేను మీరు చేపట్టుకున్నాను వస్తాను మీరు నేనున్న పార్టీలో మీరు వచ్చారు కాబట్టి అన్లెస్ నాకు ఈ రెండు ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే తప్పితే నేను వచ్చి చేయటం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందండి మీరు కాబట్టి వాళ్ళ చేత మాట్లాడించండి నేను వచ్చి పనిచేస్తానని చెప్పాను సమహో ఉదయగిరి అభ్యర్థి మాత్రం వచ్చి చేయడం జరిగింది కావాలి అభ్యర్థి మాత్రం రిలక్టెంట్ టు కాంటాక్ట్ మీ సో ఆ పరిస్థితుల్లో నేనేం చేయాలా నేను అప్పటికి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అయితే ఏ విధంగా నా కోసం వచ్చేయి ఏది ఇది అన్నారు నేను వచ్చేస్తాను కొన్ని తర్వాత ఉత్తర వస్తే మీకు ఇబ్బందులు వస్తాయి నాకు ఇబ్బందులు వస్తాయండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాంతో అదే టైంలో దానికి ముందే వన్ మంత్ నుంచే వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు నాతో టచ్లో ఉన్నారు పార్టీలోకి రమ్మని అంటే వాళ్ళ నుంచి ఆహ్వానం వచ్చింది మీకు యా యా వన్ మంత్ ముందు నుంచి వచ్చింది బట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎంపీ క్యాండిడేట్ అవుతున్నప్పుడు నేను నాకు మనస్ఫూర్తిగా నేను వైఎస్ఆర్సీపీకి పోవాలని లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారితో నా అనుబంధం ఇంచుమించు ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల పైన ఉంది లేదు ఆధార్ ప్రభాకర్ ఆధార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారితో యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను అనేక సార్లు కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఈ పరిస్థితి ఉన్నానంటే దానికి ముఖ్య కారకుడు ఆధార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి నేను అనేక మీటింగ్లు చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి దాని రాజకీయంగా వ్యక్తిగతంగా 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 అన్నీ రావటం లేదు ఈవెన్ రాజకీయంగా కూడా నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో టికెట్ వచ్చేదానికి కారకుడు ఆధార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సో ఆధార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి బీవీ మోహన్ రెడ్డితో ఉన్నటువంటి కన్ చనువుతో త్రూ బీవీ మోహన్ రెడ్డి ద్వారా నాకు టికెట్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఎన్టీ రామారావు గారు సో అది కూడా ఒక ఉంది సో అలాంటి పరిస్థితులు నేను న్యాయంగా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు చేయాలన్నమాట ఎప్పుడైతే ఈ ఇష్యూ వచ్చిందో ఆయనకి చెప్ప చెప్పాను ఇట్లాంటి జరిగింది సార్ అందువల్ల మేము చేయటం కష్టం అవుతుంది ఎప్పటికైనా మేము వాళ్ళు ఫోన్ చే ఫోన్ కానీ చేస్తే వచ్చి పనిచేయడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు అని సో వాళ్ళు సంభవ నాకు తర్వాత తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఇప్పుడు పార్టీలో వచ్చి యాక్టివ్ అయితే మళ్ళీ గ్రూపులు వస్తాయి సో దెన్ విల్ బీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు తగ్గద్ది ఏ పరిస్థితులు కూడా ఇరవై ఐదు ముప్పై వేలు ఓట్లు మెజార్టీ తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది కావాల వరకు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఈయన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని కూడా ఒప్పించడం జరిగింది సో అంతకుముందే నాకు ఆఫర్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఎప్పుడైనా సరే రా పొలిటికల్గా ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు ఫీల్డ్లో ఉండాలంటే రాజకీయాల్లో ఉండాలంటే తన సత్తా ఇంత చూపించాలి సత్తా లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఎవరేం చేయలేరు మనకు సత్తా ఉందని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎస్ వాళ్ళకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు గెలుస్తానని సో లెటర్ సి హౌ దే కెన్ విన్ అనేది కూడా నాలో కూడా ఒక వచ్చేసింది ఓకే వచ్చేసినప్పుడు ఏం చేయాలా సో ఎక్కడో ఎక్కడ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ పొజిషన్ 